ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽസിലെ സ്റ്റോൺ എന്ന ഭാഗത്തിൻ്റെ ആദ്യ ക്ലാസ് നമ്മൾ കണ്ടു അതിൻ്റെ രണ്ടാം ഭാഗം ക്ലാസ്സാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ആദ്യ ഭാഗം കാണാത്തവർ ആ ഒരു വീഡിയോ കണ്ട ശേഷം ഈ ഒരു ക്ലാസ് കാണുക രണ്ട് ക്ലാസ്സോടുകൂടി ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽസിലെ സ്റ്റോൺ എന്ന ഭാഗം പൂർത്തിയാകും നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കാം ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ആദ്യം നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ടെസ്റ്റ് ഫോർ സ്റ്റോൺസ് സ്റ്റോൺസിൽ നടത്തുന്ന വിവിധ തരം ടെസ്റ്റുകളെക്കുറിച്ചാണ് ഒന്നാമത്തേത് ആസിഡ് ടെസ്റ്റ് ആസിഡ് ടെസ്റ്റ് എന്തിനാണ് നടത്തുന്നത് സ്റ്റോണിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റിൻ്റെ സാന്നിധ്യം അറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ആസിഡ് ടെസ്റ്റ് നടത്തുന്നത് ആസിഡ് ടെസ്റ്റ് നടത്തുന്നത് കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ് സി എ സി ഒ ത്രീ കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റിൻ്റെ സാന്നിധ്യം അറിയാൻ നടത്തുന്ന ടെസ്റ്റാണ് ആസിഡ് ടെസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് ആസിഡ് ടെസ്റ്റ് നടത്തുന്നത് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് സൊല്യൂഷനിൽ ഒരാഴ്ച സ്റ്റോൺ മുക്കിവെക്കുന്നു ഡിപ്ഡിൻ എച്ച് സി എൽ സൊല്യൂഷൻ ഫോർ വൺ വീക്ക് ഒരാഴ്ചയോളം ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് സൊല്യൂഷനിൽ സ്റ്റോൺ മുക്കിവെക്കുന്ന ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് ആസിഡ് ടെസ്റ്റ് നടത്തുന്നത് ആസിഡ് ടെസ്റ്റ് നടത്തുന്നതിൻ്റെ ഫലമായി സ്റ്റോണിൻ്റെ സർഫസിൽ വൈറ്റ് പൗഡർ കാണപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ വെള്ള നിറത്തിലുള്ള പൊടികൾ കാണപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ദി പ്രസൻസ് ഓഫ് കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ് അത് കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ആസിഡ് ടെസ്റ്റിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ആസിഡ് ടെസ്റ്റ് കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റിൻ്റെ സാന്നിധ്യം അറിയുന്നതിന് വേണ്ടി സ്റ്റോൺസിൽ നടത്തുന്ന സൊല്യൂഷനാണ് സ്റ്റോൺസിൽ നടത്തുന്ന എക്സ്പെരിമെൻ്റാണ് ആസിഡ് ടെസ്റ്റ് ഈ ആസിഡ് ടെസ്റ്റിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എച്ച് സി എൽ സൊല്യൂഷനാണ് ആസിഡ് ടെസ്റ്റ് നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന സൊല്യൂഷൻ ഏതാണ് എച്ച് സി എൽ സൊല്യൂഷൻ ആസിഡ് ടെസ്റ്റിൽ എത്ര നേരമാണ് എച്ച് സി എൽ സൊല്യൂഷനിൽ നമ്മൾ സ്റ്റോൺ ഡിപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരാഴ്ച ഡിപ്ഡിൻ എച്ച് സി എൽ സൊല്യൂഷൻ ഫോർ വൺ വീക്ക് ആസിഡ് ടെസ്റ്റിൽ നിന്നും എന്താണ് നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നത് വൈറ്റ് പൗഡർ ഓൺ സർഫസ് ഓഫ് സ്റ്റോൺ സ്റ്റോണിൻ്റെ സർഫസിൽ വൈറ്റ് പൗഡർ കാണപ്പെടുന്നു അങ്ങനെ കാണപ്പെട്ടാൽ ഇറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ദി പ്രസൻസ് ഓഫ് കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ് ഇത് കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ടെസ്റ്റാണ് ആസിഡ് ടെസ്റ്റ് അടുത്ത ടെസ്റ്റിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം രണ്ടാമതായി നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് അട്രീഷൻ ടെസ്റ്റ് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് അട്രീഷൻ ടെസ്റ്റ് നടത്തുന്നത് ടു ഫൈൻഡ് വിയർ സ്റ്റോൺസിലുണ്ടാകുന്ന തേയ്മാനങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നടത്തുന്ന ടെസ്റ്റാണ് അട്രീഷൻ ടെസ്റ്റ് അട്രീഷൻ ടെസ്റ്റ് എന്തിനാണ് നടത്തുന്നത് ടു ഫൈൻഡ് വിയർ തേയ്മാനങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നടത്തുന്ന ടെസ്റ്റാണ് അട്രീഷൻ ടെസ്റ്റ് അടുത്തതായി നമുക്ക് പഠിക്കുവാനുള്ള ടെസ്റ്റ് ഹാർഡ്നെസ് ടെസ്റ്റാണ് ഹാർഡ്നെസ് ടെസ്റ്റിനെ ഡൗറീസ് അബ്രേഷൻ ടെസ്റ്റ് എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു ഹാർഡ്നെസ് ടെസ്റ്റിനെ അറിയപ്പെടുന്നത് ഡൗറീസ് അബ്രേഷൻ ടെസ്റ്റ് ഡൗറീസ് അബ്രേഷൻ ടെസ്റ്റ് എന്തിനാണ് നടത്തുന്നത് to find hardness of stone dowry's abrasion test endinana nadathunathu to find hardness of stone stone inde hardness manasilakkunnathinu vendiyana dowry's abrasion test nadathunathu hardness kandupidikkan nadathunna test edaanu nu chodichvalum uttaram dowry's abrasion test ഹാർഡ്നെസ് നമ്മൾ കണക്കാക്കുമ്പോൾ പതിനാലിൽ കുറവാണെങ്കിൽ 
അത് ലോ ഹാർഡ്നെസ് ആണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഹാർഡ്നെസ് കണക്കാക്കുമ്പോൾ പതിനാലിൽ കുറവാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ അത് ലോ ഹാർഡ്നെസ് ആണ് ഹാർഡ്നെസ് കണക്കാക്കുമ്പോൾ പതിനേഴിൽ കൂടുതലാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഹൈ ഹാർഡ്നെസ്സിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഹാർഡ്നെസ് കണക്കാക്കുമ്പോൾ പതിനേഴിൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഹൈ ഹാർഡ്നെസ്സിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു ഗുഡ് ബിൽഡിംഗ് സ്റ്റോണിന് ഹാർഡ്നെസ് ഷുഡ് ബി മോർ ദാൻ സെവൻറ്റീൻ ഒരു നല്ല ബിൽഡിംഗ് സ്റ്റോണിന് ഹാർഡ്നെസ് പതിനേഴിലും കൂടുതലായിരിക്കണം പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു ടെസ്റ്റാണ് ഹാർഡ്നെസ് ടെസ്റ്റ് ഡൗറി സബ്രേഷൻ ടെസ്റ്റ് എന്നും ഇതിനെ അറിയപ്പെടുന്നു പതിനാലിൽ കുറവാണെങ്കിൽ ലോ ഹാർഡ്നെസ്സും പതിനേഴിൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഹൈ ഹാർഡ്നെസ്സും ആയിരിക്കും അടുത്ത ടെസ്റ്റാണ് ക്രഷിംഗ് സ്ട്രെങ്ത് ടെസ്റ്റ് ക്രഷിംഗ് സ്ട്രെങ്ത് ടെസ്റ്റിനെ നമുക്ക് കംപ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത് ടെസ്റ്റ് എന്നും പറയാം കംപ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത് കണക്കാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നടത്തുന്ന ടെസ്റ്റ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ക്രഷിംഗ് സ്ട്രെങ്ത് ടെസ്റ്റ് ആണ് സ്റ്റോണിൻ്റെ കംപ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത് കണക്കാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നടത്തുന്ന ടെസ്റ്റ് ഏത് എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം ക്രഷിംഗ് സ്ട്രെങ്ത് ടെസ്റ്റ് എന്നാണ് ക്രഷിംഗ് സ്ട്രെങ്ത് ടെസ്റ്റ് നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാമ്പിൾ സ്റ്റോണിൻ്റെ സാമ്പിൾ എന്നത് നാൽപ്പത് എം എം സൈസുള്ള ഒരു ക്യൂബാണ് നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ വശങ്ങളോടു കൂടിയ നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ നാൽപ്പത് മില്ലിമീറ്റർ വശങ്ങളോടു കൂടിയ ഒരു ക്യൂബ് ആണ് ക്രഷിംഗ് സ്ട്രെങ്ത് ടെസ്റ്റിന് നമ്മൾ സാമ്പിളായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് കംപ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത് ടെസ്റ്റ് നടത്തുവാൻ ഏത് സ്റ്റോൺ ആണോ നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ആ സ്റ്റോണിൻ്റെ നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ വലിപ്പമുള്ള ഒരു ക്യൂബ് നിർമ്മിച്ച ശേഷം അതാണ് നമ്മൾ ക്രഷിംഗ് സ്ട്രെങ്ത് ടെസ്റ്റിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു ഗുഡ് ബിൽഡിംഗ് സ്റ്റോണിന് ബിൽഡിംഗിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു നല്ല സ്റ്റോണിന് മിനിമം നൂറ് ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയർ കംപ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത് ഉണ്ടായിരിക്കണം മിനിമം ക്രഷിംഗ് സ്ട്രെങ്ത് അല്ലെങ്കിൽ കംപ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ഗുഡ് ബിൽഡിംഗ് സ്റ്റോൺ എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ് ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയർ ആണ് അതിലും കൂടാം സ്ട്രെങ്ത് ഒരു കാരണവശാലും കുറയുവാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ ക്രഷിംഗ് സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് എ ഗുഡ് ബിൽഡിംഗ് സ്റ്റോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഷുഡ് ബി മോർ ദാൻ ഹൺഡ്രഡ് ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയർ അടുത്തതായി നമുക്ക് പഠിക്കുവാനുള്ളത് ഇമ്പാക്റ്റ് ടെസ്റ്റ് ആണ് ഇമ്പാക്റ്റ് ടെസ്റ്റിനെ ഐസോഡ് ടെസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ചാർപ്പി ഇമ്പാക്റ്റ് ടെസ്റ്റ് എന്നും വിളിക്കുന്നു ഇമ്പാക്റ്റ് ടെസ്റ്റിൻ്റെ മറ്റ് പേരുകളാണ് ഐസോ ടെസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ചാർപ്പി ഇമ്പാക്റ്റ് ടെസ്റ്റ് സ്റ്റോണിൻ്റെ ടഫ്നെസ് കണ്ടുപിടിക്കുവാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടെസ്റ്റുകളാണ് ഐസോഡ് ടെസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ചാർപ്പി ഇമ്പാക്റ്റ് ടെസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പാക്റ്റ് ടെസ്റ്റ് എന്താണ് ഹാർഡ്നെസ്സും ടഫ്നെസ്സും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഒരു സഡൻ ലോഡിനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവിനെയാണ് ടഫ്നെസ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ലോഡിനെ പ്രതിരോധിക്കുവാനുള്ള കഴിവിനെയാണ് ടഫ്നെസ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സാവധാനമായി ലഭിക്കുന്ന ലോഡിനെ പ്രതിരോധിക്കുവാനുള്ള കഴിവിനെയാണ് ഹാർഡ്നെസ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സ്റ്റോണിൻ്റെ ടഫ്നെസ് കണ്ടെത്തുവാനുള്ള ടെസ്റ്റുകളാണ് ഇമ്പാക്റ്റ് ടെസ്റ്റ് അതിൻ്റെ മറ്റു പേരുകൾ ഐസോഡ് ടെസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ചാർപ്പി ഇമ്പാക്റ്റ് ടെസ്റ്റ് ഐസോഡ് ടെസ്റ്റ് എന്തിനാണ് നടത്തുന്നത് ടഫ്നെസ് കണ്ടുപിടിക്കുവാനാണ് നടത്തുന്നത് ടഫ്നെസ് പതിമൂന്നിൽ കുറവാണെങ്കിൽ ടഫ്നെസ് നമ്മൾ കണക്കാക്കുമ്പോൾ പതിമൂന്നിൽ കുറവാണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ അത് ലോ ടഫ്നെസ്സിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ടഫ്നെസ് നമ്മൾ കണക്കാക്കുമ്പോൾ പതിമൂന്നിൽ കുറവാണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ ലോ ടഫ്നെസ്സിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് 
അതേസമയം പത്തൊൻപതിൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ അത് ഹൈ ടഫ്നെസ്സിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഗുഡ് ബിൽഡിംഗ് സ്റ്റോണിന് ടഫ്നെസ് പത്തൊൻപതിനേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കണം ഒരു ഗുഡ് ബിൽഡിംഗ് സ്റ്റോണിന് ടഫ്നെസ് പത്തൊൻപതിനേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കണം അടുത്ത ടെസ്റ്റ് സ്മിത്ത് ടെസ്റ്റ് പരീക്ഷകളിൽ ആവർത്തിച്ച് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ടെസ്റ്റാണ് സ്മിത്ത് ടെസ്റ്റ് സ്റ്റോണിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന സോല്യുബിൾ മാറ്റേഴ്സിനെ കുറിച്ച് അവയെ കണ്ടെത്തുവാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടെസ്റ്റാണ് സ്മിത്ത് ടെസ്റ്റ് എന്തിനാണ് സ്മിത്ത് ടെസ്റ്റ് നടത്തുന്നത് ടു ഫൈൻഡ് സോല്യുബിൾ മാറ്റേഴ്സ് സ്റ്റോണിലുള്ള സോല്യുബിൾ മാറ്റേഴ്സ് കണ്ടെത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് സ്മിത്ത് ടെസ്റ്റ് നടത്തുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ടെസ്റ്റാണ് സ്മിത്ത് ടെസ്റ്റ് സ്മിത്ത് എസ് ഉണ്ട് സോല്യുബിൾ മാറ്റേഴ്സിലും എസ് ഉണ്ട് ആ ഒരു രീതിയിൽ ഓർത്തുവയ്ക്കാവുന്നതാണ് സ്മിത്ത് ടെസ്റ്റ് സോല്യുബിൾ മാറ്റേഴ്സ് അടുത്തതായി നമുക്ക് പഠിക്കുവാനുള്ളത് വാട്ടർ അബ്സോർപ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് സ്റ്റോൺസിൽ നടത്തുന്ന ടെസ്റ്റാണ് വാട്ടർ അബ്സോർപ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് വാട്ടർ അബ്സോർപ്ഷൻ ഒരു കാരണവശാലും പോയിൻറ്റ് സിക്സിനേക്കാൾ കൂടുവാൻ പാടില്ല ഒരു ഗുഡ് ബിൽഡിംഗ് സ്റ്റോണിൻ്റെ വാട്ടർ അബ്സോർപ്ഷൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സിനേക്കാൾ കൂടുവാൻ പാടില്ല വാട്ടർ അബ്സോർപ്ഷൻ കൂടിയാൽ അതിനർത്ഥം സ്റ്റോണിൽ ഒരുപാട് പോൾസ് ഉണ്ട് വോയിഡ്സ് ഉണ്ട് എന്നാണ് സ്റ്റോൺസിനുള്ളിൽ ഒരുപാട് സുഷിരങ്ങളുണ്ട് എന്നാണ് വാട്ടർ അബ്സോർപ്ഷൻ കൂടുമ്പോൾ അർത്ഥമാക്കുന്നത് വാട്ടർ അബ്സോർപ്ഷൻ കുറഞ്ഞ സ്റ്റോൺസാണ് എപ്പോഴും നല്ലത് അപ്പോൾ വാട്ടർ അബ്സോർപ്ഷൻ്റെ വാല്യൂ പറയുന്നത് നോട്ട് മോർ ദാൻ പോയിൻ്റ് സിക്സ് പോയിൻ്റ് സിക്സിനേക്കാൾ വാട്ടർ അബ്സോർപ്ഷൻ കൂടുവാനായി പാടില്ല അടുത്തതായി നമുക്ക് പഠിക്കുവാനുള്ള ഭാഗം ക്വാറിയിങ് ഓഫ് സ്റ്റോൺസ് നമുക്കറിയാം സ്റ്റോൺ എന്ന ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽ പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് നേരിട്ട് ലഭിക്കുന്ന ഒരു ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽ ആണ് അത് ക്വാറികളിൽ നിന്നും പാറമടകളിൽ നിന്നും നമ്മൾ നമുക്കാവശ്യമായ സൈസിൽ പൊട്ടിച്ചെടുക്കുന്ന രീതിയിലാണ് സ്റ്റോൺസ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് എന്നാൽ സ്റ്റോൺസിന് പ്രത്യേക ആകൃതികൾ ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടാകില്ല അപ്പോൾ ക്വാറികളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വിവിധ തരത്തിലുള്ള ഉപകരണങ്ങളാണ് ടൂൾസാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഇത് നിമിയുടെ പാഠപുസ്തകത്തിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും വരുന്ന ക്വാറിയിങ് ഓഫ് സ്റ്റോൺസിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടൂൾസിനെ കുറിച്ച് നോക്കാം ഇതിൽ ആദ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രണ്ട് ടൂൾസാണ് ഡിപ്പറും ജമ്പറും ഡിപ്പർ ജമ്പർ എന്നിവ ഡിഗ്ഗിങ് ടൂൾസാണ് കുഴികൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ടൂൾസാണ് ഡിപ്പറും ജമ്പറും ഡിപ്പർ ജമ്പർ എന്നിവ കുഴികൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ടൂൾസാണ് ഡിഗ്ഗിങ് ഹോൾസ് ടൂൾസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ഡിഗ്ഗിങ് ഹോൾസ് ആണ് ഡിപ്പറും ജമ്പറും അടുത്തതായി വരുന്നതാണ് പ്രൈമിങ് നീഡിൽ പ്രൈമിങ് നീഡിൽ എന്നത് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലോസീവ്സ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് സ്റ്റോൺസ് പൊട്ടിച്ചെടുക്കുന്നത് ആ എക്സ്പ്ലോസീവ്സിലേക്ക് തീ പകരുന്നതിന് വേണ്ടി ഫ്യൂസ് വയേഴ്സ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ആ ഫ്യൂസ് വയർ കൊടുക്കുന്നതിന് മുൻപ് അതായത് സ്റ്റോണിൻ്റെ സർഫസിൽ ചെറിയ കുഴികൾ എടുത്ത ശേഷം അതിലേക്ക് എക്സ്പ്ലോസീവ്സ് നിറയ്ക്കും ആ എക്സ്പ്ലോസീവ്സ് നിറയ്ക്കുമ്പോൾ അതിലുള്ളിലേക്ക് തീ പകരുന്നതിന് വേണ്ടി ഫ്യൂസ് വയർ ഇറക്കി വയ്ക്കേണ്ടതുണ്ട് ആ ഫ്യൂസ് വയർ എക്സ്പ്ലോസീവ്സ് നിറച്ചതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഇറക്കി വയ്ക്കുന്നത് ആ ഫ്യൂസ് വയർ വയ്ക്കുവാൻ 
അവിടെ ആദ്യം തന്നെ ഒരു ഹോൾ നിർമ്മിച്ചു വയ്ക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഫ്യൂസ്വെയർ കൊടുക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഈ ബ്ലാസ്റ്റിംഗ് പൗഡർ ടാമ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇത് നിറയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ഗ്യാപ്പ് ഇടാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് ടൂളാണ് പ്രൈമിങ് നീഡിൽ ഫ്യൂസ് വയർ ഇടുന്നതിന് മുൻപ് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഗ്യാപ്പ് നിലനിർത്തുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഫ്യൂസ് വെയറിന് പകരമായി അവിടെ വയ്ക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് പ്രൈമിങ് നീഡിൽ ടാമ്പിംഗ് ബാർ എക്സ്പ്ലോസീവ്സ് നിറയ്ക്കുമ്പോൾ വളരെ സാവധാനം ടാമ്പ് ചെയ്ത് ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് നിറയ്ക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ ടാമ്പിങ്ങിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രമെൻ്റാണ് ടാമ്പിംഗ് ബാർ സ്ക്രാപ്പിംഗ് സ്പൂൺ ഏറ്റവും സർഫസിൽ വരുമ്പോൾ ആ സർഫസിലുള്ള ഇംപ്യൂരിറ്റീസ് ഒക്കെ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് സ്ക്രാപ്പിംഗ് സ്പൂൺ സ്റ്റോണിൻ്റെ സർഫസിലെ ഇംപ്യൂരിറ്റീസ് അതേപോലെ എക്സ്പ്ലോസീവ്സ് നിറയ്ക്കുമ്പോൾ ആ സർഫസിലുള്ള ഇംപ്യൂരിറ്റീസ് ഒക്കെ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് സ്ക്രാപ്പിംഗ് സ്പൂൺ പ്രധാനമായും ഇത്രയും ഇൻസ്ട്രമെൻസിനെ കുറിച്ചെങ്കിലും അറിഞ്ഞു വയ്ക്കുക അടുത്തതായി നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ക്വാറിയിങ്ങിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന വിവിധ തരത്തിലുള്ള എക്സ്പ്ലോസീവ്സിനെ കുറിച്ചാണ് ഇത് നിമ്മയുടെ പാഠപുസ്തകത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗവുമാണ് ആദ്യമായി നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ബ്ലാസ്റ്റിംഗ് പൗഡറിനെ കുറിച്ചാണ് ബ്ലാസ്റ്റിംഗ് പൗഡർ ബ്ലാസ്റ്റിംഗ് പൗഡറിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് അറുപത്തി അഞ്ച് ശതമാനം പൊട്ടാസ്യം നൈട്രേറ്റും ഇരുപത് ശതമാനം സൾഫറും പതിനഞ്ച് ശതമാനം ചാർക്കോളുമാണ് ബ്ലാസ്റ്റിംഗ് പൗഡറിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് അറുപത്തി അഞ്ച് ശതമാനം പൊട്ടാസ്യം നൈട്രേറ്റ് ഇരുപത് ശതമാനം സൾഫർ പതിനഞ്ച് ശതമാനം ചാർക്കോൾ ബ്ലാസ്റ്റിംഗ് പൗഡർ എന്നത് വളരെ ചീപ്പാണ് വില കുറഞ്ഞതാണ് സ്ലോ ആക്ഷനാണ് നമുക്ക് ബ്ലാസ്റ്റിംഗ് പൗഡറിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ എക്സ്പ്ലോസീവ് ഡൈനാമൈറ്റുകളാണ് എന്തൊക്കെയാണ് ഡൈനാമൈറ്റുകൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനം സാൻഡി എർത്ത് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനം മണലും എഴുപത്തി മൂന്ന് ശതമാനം നൈട്രോഗ്ലിസറിനുമാണ് ഡൈനാമൈറ്റിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ഡൈനാമൈറ്റിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനം സാൻഡി എർത്തും എഴുപത്തി മൂന്ന് ശതമാനം നൈട്രോഗ്ലിസറിനുമാണ് അടുത്ത എക്സ്പ്ലോസീവ് ഗൺ കോട്ടൺ ഗൺ കോട്ടൺ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലീൻ കോട്ടൺ സാച്ചുറേറ്റഡ് ഇൻ കൂൾ മിക്സ്ചർ ഓഫ് എച്ച് എൻ ഒ ത്രീ ആൻഡ് എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ വളരെ വൃത്തിയുള്ള കോട്ടണിലേക്ക് നൈട്രിക് ആസിഡിൻ്റെയും സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിൻ്റെയും മിശ്രിതം ചേർത്ത ഒരു എക്സ്പ്ലോസീവാണ് ഗൺ കോട്ടൺ ഗൺ കോട്ടൺ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലീൻ കോട്ടണിലേക്ക് വളരെ തണുത്ത നൈട്രിക് ആസിഡിൻ്റെയും സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിൻ്റെയും മിശ്രിതം ചേർത്താണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് അടുത്തതായി നമുക്ക് പഠിക്കുവാനുള്ള എക്സ്പ്ലോസീവാണ് ബ്ലാസ്റ്റിംഗ് ജലാറ്റിൻ എന്തൊക്കെയാണ് ബ്ലാസ്റ്റിംഗ് ജലാറ്റിനിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ശതമാനം നൈട്രോഗ്ലിസറിനും കോട്ടണും തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ശതമാനം നൈട്രോഗ്ലിസറിനും കോട്ടണും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഏഴ് ശതമാനം ഗൺ കോട്ടണും അടങ്ങിയതാണ് ബ്ലാസ്റ്റിംഗ് ജലാറ്റിൻ ബ്ലാസ്റ്റിംഗ് ജലാറ്റിനിൽ എന്തൊക്കെയാണ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ശതമാനം നൈട്രോഗ്ലിസറിൻ കോട്ടൺ ഏഴ് ശതമാനം ഗൺ കോട്ടൺ ബ്ലാസ്റ്റിംഗ് ജലാറ്റിനിലാണ് ഈ പറഞ്ഞവയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹൈ എക്സ്പ്ലോസീവ് പവർ ഉള്ളത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലോസീവ് പവർ ഉള്ളത് ബ്ലാസ്റ്റിംഗ് ജലാറ്റിന് ആണ് ഇവയാണ് പ്രധാനമായും നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ക്വാറിയിങ്ങിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന എക്സ്പ്ലോസീവ്സ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗം തന്നെയാണ് ഇത്
ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ സ്റ്റോൺസ് എന്ന ഭാഗത്തിലെ രണ്ട് പോർഷൻസാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ഫോർ സ്റ്റോണും രണ്ട് ക്വാറിയിങ് ഓഫ് സ്റ്റോണും രണ്ടും പ്രധാന ഭാഗങ്ങൾ തന്നെയാണ് ആവർത്തിച്ചാവർത്തിച്ച് ക്ലാസ്സുകൾ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കുക ഇതോടുകൂടി ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽസിലെ സ്റ്റോൺ എന്ന ഭാഗത്തിലെ പ്രസക്ത ഭാഗങ്ങൾ എല്ലാം കഴിഞ്ഞു അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ മറ്റൊരു ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയലിനെ കുറിച്ച് ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് യു